ಸೂಕ್ಷ್ಮಸನ್ ಕಾಳಾಧ್ಯಂತರಿಗದವನ ಪ್ರೌಢಿ ದೀಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದೋರ್ ಫಾರ್ ದೆಲ್ಕಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ डॉक्टर मनीषा जी आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिए हेलो मनीषा मैम यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ आप हो गए मनीषा दुंगाओ प्राचार्य आर एन कपूर मेमोरियल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश आप सभी का विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से इस प्राचार्य संभाषण में हार्दिक स्वागत करती हूँ आज दिनांक 20 तीन 2024 में प्राचार्य संभाषा की श्रृंखला में आयुर्वेद जगत की उच्चतम श्रेणी के महानुभाव का हम सबको मार्गदर्शन मिलने वाला है इस श्रृंखला की इस कड़ी में प्रमुख अतिथि के रूप में प्रेसिडेंट मार्बी जून एन न्यू दिल्ली रिस्पेक्टेड डॉक्टर रघुराम भट्ट सर जी उपस्थित है सर ने आयुर्वेद उत्थान के लिए जो योगदान दिया है वह सराहनीय है विश्व आयुर्वेद परिषद इनका दिल से वंदन स्वागत और अभिनंदन करता है साथ ही आज हमारे साथ ऑनरेबल वाइस चांसलर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर प्रोफेसर संजीव शर्मा जी जुड़े हुए हैं उनका भी विश्व परिषद मन से वंदन स्वागत और अभिनंदन करता है से इंट्रोडक्शन देने की मुझे नहीं कुछ आवश्यकता लगती है इसका तो सिर्फ नाम ही काफी है ऐसे इंस्टीट्यूट से रिस्पेक्टेड वीसी सर का मार्गदर्शन हमें मिलेगा यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी आज हमारे साथ आयुर्वेद जगत के भारत की सबसे बेहतर कॉलेज के में नंबर वन कहलाता है आयुर्वेद कॉलेज यस मैं बात कर रही हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद संस्था की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसरी मैडम जी की उनका विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से वंदन स्वागत और अभिनंदन करती हूँ 
प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेजों में पूरे भारत में जिसका नाम मशहूर है और हर एक आयुर्वेद की इस कॉलेज को विजिट करके देखना चाहता है ऐसे एस डी एम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद और हॉस्पिटल हसन की दूरदृष्टि प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्न राव सर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ करती हूँ साथ ही सभी प्राचार्यों का भी आज स्वागत अभिनंदन करती हूँ थैंक यू हेलो ओवर टू नेक्स्ट प्रोसीजर प्रोसीडिंग हेलो यस मैम थैंक यू सो मच मैम uh for uh, proposing this welcome address now moving ahead i would like to invite our beloved professor yogesh chandra mishra sir organizing secretary of vishwavidyalaya parishad to give a brief gist about the various activities of vishwavidyalaya parishad okay thank you dhanyawad main vaidya yogesh mishra bareilly uttar pradesh se एक सेवानिवृत्त प्राचार्य हूं परिषद के संगठन का काम में मेरा समय लगता है और आप सबका हार्दिक स्वागत एक बार पुनः करना चाहता हूं विश्व आयुर्वेद परिषद जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है विश्व में आयुर्वेद की पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए कुछ उत्साही समाज सेवकों ने वैद्यों ने चिकित्सकों ने मिलकर अब से लगभग 25 वर्ष पहले एक संगठन प्रारंभ किया काशी में और उसके विभिन्न प्रकार के सहयोग के कारण से हम आज सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं और आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में जैसा कि हमारे महासचिव डॉक्टर महेश जी ने चर्चा की जैसे आयुर्वेद के आठ अंगों से हम लोग परिचित हैं और उसके दो लक्ष्य तय किए गए रोग ना हो और हो जाए तो कैसे शीघ्र से ठीक हो जाए उसी श्रृंखला में आयुर्वेद ने भी आयुर्वेद के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं शिक्षक हैं विद्यार्थी हैं स्टेक होल्डर का मतलब केवल उच्च पदस्थ ही नहीं सब प्रकार के लोग जिन जिन में आयुर्वेद परिषद को काम करना है ऐसे विभिन्न जो विभाग हो सकते हैं औषधि का उत्पत्ति करने उत्पादन करने वाला औषध का निर्माण करने वाला फिर शोधकर्ता चिकित्सक उन सबको की केंद्र की धुरी में जैसे हम लोग जानते हैं कि वो जो सोलह सूत्र होते हैं आयुर्वेद के चतुष्पाद तो उस आयुर्वेद के चतुष्पाद के सोलह सूत्रों में जो प्रमुख स्थान है वो वैदिक है ऐसे ही आयुर्वेद के शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था इसको आगे बढ़ाने का जो काम है वो जिन लोगों के जुम्मे है वो बड़े विद्यालय बड़े संस्थान हैं तो उसमें बीसी और निदेशक जो सामान्य क्रम में है उनमें प्रधानाचार्य प्राचार्य हॉस्पिटल चलाना है तो हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट लेकिन जिनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में रहना है उस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं और सर्वोत्तम प्राप्त करने के लिए मैंने सज्जन का आलेख देख रहा था नहीं पता मैं विश्वास करता हूं कि पुनर्जन्म होगा लेकिन उस पुनर्जन्म से पहले हमको जो इस जन्म में काम दिया गया है उसको सर्वोत्तम रूप से कैसे प्राप्त करना ये एक एक व्यक्ति का काम है 
हम लोग जानते हैं कि पिछले दस वर्षों में विशिष्ट प्रकार का वातावरण इस देश को मिला आयुर्वेद का केंद्र में अलग से मंत्रालय की रचना हुई सचिव के नाते ऐसा व्यक्ति की स्थापना हुई जो आयुर्वेद का व्यक्ति है ये हम लोगों को कभी शायद सपनों में भी कल्पना नहीं थी लेकिन वो हम लोगों के लिए सहज हो गई इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद के लिए प्रभु की योजना है और उसी योजना के अंतर्गत हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के गुण कुशलता होती है हम सब लोग चार सौ लोग हैं इकट्ठे या थोड़े लोग और भी बचेंगे उन सब में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कौशल है उस कौशल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे संचार हो उसके लिए पहला कार्यक्रम यह है कि हम सब लोगों में परस्पर मैत्री भाव विकसित हो और ये जो गुण है ये आज की बैठक से प्रारंभ हो इस दृष्टि से मैं हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं तो विश्व आयुर्वेद परिषद सभी क्षेत्रों विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं शोधकर्ताओं के लिए एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर वेंकटाचार्य जी उनकी स्मृति में शोध के जो प्रबंध लिखे जाते हैं उन शोध प्रबंधों का वेल्यूशन करके उनमें पुरस्कार दें हम लोग संस्था के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो कॉलेजेस हैं उनके ट्रस्ट उनको ये निवेदन करते हैं कि वो अपने अपने स्तर से आयुर्वेद के प्रति जो समर्पित व्यक्तित्व तो है समाज के उनको और आगे प्रमोट करें तो अभी मानसरोवर कॉलेज के माध्यम से हम लोगों ने प्रस्ताव किया एक डॉक्टर मेहता के वैद्य मेहता जी के माध्यम से पीजी स्टूडेंट्स के लिए का एक पुरस्कार की योजना ऐसे ही बिहार उत्तर प्रदेश ऐसे अनेक संस्थानों के माध्यम से विद्यार्थियों में काम करना अध्यापकों में काम करना अध्यापकों के जो चौदह पंद्रह विषय हैं उन पंद्रह विषयों की अलग अलग संभाषाएं और प्रत्येक संभाषा में प्रयास ये किया गया है कि एक संभाषा में लगभग उसकी जो कार्य समिति है उसमें दस ग्यारह लोग जुड़ते हैं वो ग्यारह लोग एक स्थान के न होकर के पूरे देश भर के हों हमने पूरे देश को छह हिस्सों में बांट दिया छे जिसको हम लोगों ने क्षेत्र कहा छे एरिया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य और उत्तर का एक जो अलग हिस्सा है उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल तो प्रयास ये करते हैं कि सभी कार्यक्रमों में अलग अलग स्थानों पर हों अभी उत्तर प्रदेश ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसमें विश्वविद्यालय में प्रथम तृतीय आने वाले तीन विद्यार्थियों को उत्साहित करने का कार्यक्रम तो ये जो प्रमोशनल वर्क है ये इसी से हमारे पास और कुछ नहीं है हम जो काम करने वाले लोग हैं उनको उत्साहित करके और उनको कार्य की प्रेरणा दे सकते हैं और वो अपने जीवन में अपना सर्वोत्तम अपनी युवा अवस्था अपनी जवानी वो आयुर्वेद के प्रमोशन में लगाएं इसके लिए उनसे निवेदन कर सकते हैं उनसे प्रार्थना कर सकते हैं हम लोगों का एक व्यक्तित्व विकास शिविर का कार्यक्रम है निश्चित रूप से पूरे प्रांत पूरे देश भर में हर प्रांत में उसकी रचना प्रारंभ हुई है और विभिन्न जो ऐतिहासिक स्थल हैं हमारे जो हमारे संगीताओं में या प्राचीन स्थान पर हैं उनका भी उपयोग कैसे हम आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए कर सकते हैं विदेशों में भी कैसे आयुर्वेद की रचना पहुंच सकती है इसकी जैसे ये संभाषा है प्रतिमाश हम एक विदेशों के प्रति ये संभाषा करते हैं प्रतिमाश हम पांडुलिपियों का प्रकाशन भी हमने प्रारंभ किया है और उसके माध्यम से भी करते हैं तो ऐसे अनेक क्षेत्र हैं आप सब लोगों का सहयोग जिस लिए जिस क्षेत्र में भी जिसकी विशेष योग्यता है उस क्षेत्र में लगकर कोई परिषद का नाम का भी अभिमान ना लेते हुए केवल आयुर्वेद के लिए काम करने वाले सब लोगों के लिए आप लोग करेंगे इस निवेदन के साथ परिषद ने ये आप सबको आहूत किया है और जिन महानुभावों का जिन लोगों का मार्गदर्शन उनको प्राप्त होगा लेकिन उसके साथ में आज से आप सबके लिए काम प्रारंभ हुआ है अपना सर्वोत्तम निकाल के दूसरों के लिए विभाजित देना और इसके कारण से जो एक अच्छा वातावरण पूरे शैक्षिक जगत में आयुर्वेद में बनेगा उसका लाभ आयुर्वेद के लिए हो जिससे अब से 20 साल 25 साल बाद दो हजार फोर्टी सेवन टू जीरो फोर्टी सेवन में अब जब देश हमारा अपना अमृतकाल का ये आयुर्वेद का अमृतकाल चल रहा है 
देश जो हमारा अपना स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा उस समय आयुर्वेद की क्या स्थिति होनी चाहिए क्या कल्पना होनी चाहिए ये भी हमको पता है और इसलिए ये बड़ी लंबी योजना के घटक के रूप में हम लोग हैं जिस पथिक को लंबी यात्रा करनी होती है उसको जल्दी उठना पड़ता है और अपनी यात्रा की योजना बनानी पड़ती है वास्तव में आयुर्वेद के पुनरुत्थान के लिए जो योजना है उस समय आपकी भागीदारी किस प्रकार से रहने वाली है ये निवेदन करने के लिए हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं इतने निवेदन करते हुए मैं अपने बात अन्य जो विशिष्ट अतिथि आज आमंत्रित हैं उनके लिए ये मंच शीघ्र छोड़ रहा हूँ मेरी ओर से पुनः सबका अभिवादन धन्यवाद Thank you so much, sir, for your highly motivational and inspirational speech, and also for providing us all about the brief gist of all the uh, Vishwa Vidya Parishad activities conducted so far. Uh, now moving ahead, as I have already mentioned, that today is a great day that we have with us the most. Uh, uh experienced and the most renowned ayurvedic expert with us and as a ma matter of great honor uh, we have the most visionary and committed personality with us honorable raghuram bhat sir chairman of ncism but before calling sir for his expert uh, talk i would like to ask uh, professor vijay kumar divedi sir principal n e i a h shillong to formally introduce our chief guest to the gatherings okay so please and then vad madam इस संभाषा के मुख्य अतिथि डॉक्टर रघुराम भट्ट सर प्रेसिडेंट मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव शर्मा सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेदा जयपुर प्रोफेसर तंजा मिश्र एम नेश्री मैडम डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली प्रोफेसर प्रसन्न एन राव सर प्रिंसिपल एस डी एम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल हसन कर्नाटका डॉक्टर नीता मेजकर मैडम डायरेक्टर एन आई एच शिलोंग इस संभाषा के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी सर नेशनल सेक्रेटरी विश्व आयुर्वेद परिषद प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा सर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विश्व आयुर्वेद परिषद प्रोफेसर गोविंद शुक्ला सर प्रेसिडेंट विश्व आयुर्वेद परिषद प्रोफेसर महेश व्यास सर जनरल सेक्रेटरी एंड बैक के के द्विवेदी सर ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड प्रोग्राम को को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनीषा मैडम और अन्य सम्मानीय प्राचार्यगण सभी कॉलेजों से जुड़े हुए और को सभी को सादर प्रणाम एवं सभी आयुर्वेद जिज्ञासुओं का हार्दिक अभिनंदन यह मेरे लिए अत्यंत गौरव एवं सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय डॉक्टर रघुराम भट्ट सर को अवगत कराने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है हालांकि सर का किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है फिर भी उन्हीं प्रकाश पंजों में से कुछ किरणों को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। डॉक्टर राम भट्ट सर अपना बीएमएस भारतीय यूनिवर्सिटी कम्प्यूटर से पूरा किया और सर आपने कॉलेज आयुर्वेद कॉलेज कंप्यूटर के राज्य में पांचवा स्थान प्राप्त कर अपनी उपलब्धियों में हासिल किया आपने गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से एमडी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल किया आपने स्वामी विवेकानंद योग संस्थान अनुसंधान संस्थान से वाईआईसी योग इंस्ट्रक्टर कोर्स और साथ में ही आर्य योग विद्यापीठम कंप्यूटर से सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया ये तो वैसे तो आपने अनेक उपलब्धियों पुरस्कारों पर किया फिर भी मैं कुछ उपलब्धियों का विवरण करना चाहूंगा अवार्डेड बाई आत्रे आयुर्वेद ऑफ साई राम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एंड मेंबर ऑफ एडिटोरियल एडिटोरियल बोर्ड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ विश्वाद परिषद एंड ऑल्सो मेंबर ऑफ एडिटोरियल बोर्ड संवर्धनी ये जनरल ऑफ संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन न्यू दिल्ली से प्राप्त किया वैसे आपके द्वारा प्रकाशित की गई अनेक पुस्तकें हैं जो कि शिक्षक और छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं फिर भी कुछ पुस्तकों का मैं जरूर यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा जो अद्भुत है जैसे आयुर्वेद भाषा संस्कृतम पथ्यम आयुर्वेदीय आहार पद्धति आयुर्वेदीय जीवन पद्धति आयुर्वेदीय औसत सस्यानी 
आपने विभिन्न कलात्मक और एकेडमिक क्षेत्रों में अप, अपने कठिन परिश्रम द्वारा कुशलता हासिल की है आपको संस्कृत अंग्रेजी हिंदी कन्नड़ मलयालम एवं तमिल बोलने पढ़ने लिखने की कुशलता हासिल है गुजराती एवं तलु भाषा बोलने में और उसका अभ्यास करने वाले सदियो अग्रसर रहते हैं आपने के लिए पंचकर्म क्षेत्र में अग्रिम कुशलता प्राप्त की है विभिन्न कार्य क्षेत्रों में आपका अनुभव कुछ इस प्रकार रहा है पिछले कुछ तीन वर्षों में प्रधान आयुर्वेद आयुर्वेद कॉलेज को मेट्रो में तीन वर्षो तक प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत रहे हैं आपने सुश्रुत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर तीन वर्षो तक कार्य किया है नेशनल एजुकेटिव कमेटी मेंबर साथ में संस्कृत भारतीय बिहार में स्टेक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में आप 1995 से 2000 तक कार्य किया है आपने गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में संस्कृत संवर्धन का भी आयोजन कराया है आपके द्वारा विभिन्न प्रकार के रिसर्च पेपर भी प्रकाशित बहुत ही विस्तृत है तो यहाँ पे समय को देखते हुए सारा डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है फिर भी मैं कहना चाहूंगा आप वर्तमान में आप एनसीआईसीएम के अंतर्गत मार्बिजम प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं आप यहाँ पर आगमन आप सभी के हम उपस्थित होकर के हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व के अनुभूत हो रही है संक्षेप में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद महाविद्यालय में जो कार्य पिछले पचास वर्षो में नहीं हुआ आज तीन चार वर्षो में हुआ है आज कॉलेजों में पठन पाठन अच्छी तरीके से हो रहा है घोष्ट फैकल्टी की प्रथा करीब करीब समाप्त हो चुकी है फैकल्टी का रिस्पेक्ट बढ़ा है स्टूडेंट का रुझान आयुर्वेद में बढ़ा है और कई ऐसे आयुर्वेद कॉलेज हैं जो कि मॉडर्न आयुर्वेद कॉलेज से कहीं बेहतर स्थिति में है पहली बार पूरे भारत में वर्ष के आयुर्वेद कॉलेज के रेटिंग होने जा रही है ये निश्चित अत्यंत सराहनीय कार्य है निसंदेह डॉक्टर राम भट्ट सर को इसका श्रेय जाता है और आज देखने को मिल रहा है पिछले तीन चार वर्षों से कि सभी टीचर समय पे आते कब एक समय में ऐसा होता था कुछ ही टीचर कई सब्जेक्ट को पढ़ाते रहते थे जिससे बच्चों में छात्रों में क्वालिटी अच्छा नहीं आज हो रहा है कि हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर उपलब्ध हैं और हायर फैकल्टी लोअर फैकल्टी सारे मिलते हैं जिससे निश्चित रूप से कि छात्रों में क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है और सबका आयुर्वेद की तरफ रुझान बढ़ रहा है आज यहाँ पे भी एडमिशन लेने आते बच्चे तो कहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में दो कॉलेज है कॉलेज आप आयुर्वेद कॉलेज आउ पे थी लेकिन छात्र आते हैं तो कहते नहीं मुझे बी लेना है मुझे आयुर्वेद करना है ये ये जो रुझान है बच्चों का और अभी पेशेंट भी जो आते हैं वो भी कहते मुझे आयुर्वेद ट्रीटमेंट कराना है स्पेशली वो आयुर्वेद के लिए ही आते हैं तो ये सब जो परिवर्तन हो रहा है निश्चित रूप से एनसीएम पूरी टीम को जाता है और कॉलेज के जो रेटिंग हो रहा है जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसके लिए निसंदेह पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर रघुराम भट्ट सर को जाता है बहुत बहुत धन्यवाद सर डॉक्टर निकिता मैडम हेलो यस सर नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रघुराम भट्ट सर फॉर हिज एक्सपर्ट टॉक इस वेबिनार में उपस्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशिका आदरणीय वैद्य तनुजा नेसरी जी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति महोदय वैद्य संजीव शर्मा जी एस डी एम आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य वैद्य प्रसन्न राव जी विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष मान्य गोविंद जी संगठन मंत्री मान्य योगेश जी सह संगठन मंत्री मान्य महेश व्यास की और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी महानुभाव और सभी आदरणीय 
प्राचार्यगण आज इस वेबिनार में सभी प्राचार्यों को जुड़ना है ऐसा और प्राचार्य लोग जुड़ेंगे ऐसा कहा गया है और आउट ऑफ द सिक्स फोर फिफ्टी वन आयुर्वेदिक कॉलेजेस इसमें अभी संख्या दिख रहा है फोर थर्टी सेवन सो एटलीस्ट एवं देम फोर हंड्रेड में बी प्रिंसिपल्स इफ वी काउंट द नंबर इज वेरी गुड एंड ऑल द प्रिंसिपल्स हैव जॉइंड हियर दैट इज रियली ए ग्रेट अचीवमेंट बाय द विश्व आयुर्वेद परिषद इट इज टोल्ड अमंत्र अक्षर नास्ति नास्ति मूल मनुषदम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभ द रोल ऑफ प्रिंसिपल इज ऑफ योजक द प्रिंसिपल नॉट ओनली हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बट टेक हिस् टीम टूगेदर बै एंगेजिंग द टीम मेबर्स अकॉर्डिंग टू देर capacity and knowledge by understanding them and engaging them in a suitable post position or work then the institution will run in a proper way and the second level leadership will also be developed because of that and when after the retirement of the principal there will be sustenance of the quality of the institution so a leadership is not easy where he has to answer to his higher authorities lower authorities as well as the colleagues so from all the three sides principal will be uh, like he will be crushed or he will be questioned he will be asked many questions and he has to render justice to all and uh, respond to the needs of all three so that is a challenging job for the principals and it's not very easy to uh, be in the seat remain in the seat and render justice and uh, uh, satisfy all the stakeholders who are involved in the uh, college not only that along with that the regulatory bodies like the university and uh, ncism and uh, management all will have also to be answered so the principal should inculcate all the leadership qualities and uh, should know all the rules and regulations also of the apex bodies like the university and regulatory body and the state uh, rules the rules of the trust rules of the management and uh, how to uh, implement those everything is to be known being a person of integrity quality and leadership principal has to think about imparting the quality education as well not only the administration principal is to be should be an academician also he has to prove his academic credentials also along with the administrative capacity so in this challenging scenario principals become very important in the success of an institution during these three days after the three years after the inception of ncism ncism has conducted many such activities to improve the quality and the standard all the educational institutions in ayush field mainly the training session conducted by the national institute for educational planning administration nipa now team by team the training sessions are going on where the educational administration is being 
discussed. Before that, there was one principal's enclave, which was conducted earlier. That principal enclave paved the way for the administrative training. The administrative training sessions are going on. And the feedback of all the principals is very good so that the administrative training is given and the principals are being uh, trained in the, in the administration, educational administration, and uh, uh, they are becoming uh, qualified administrators with the certification of NEPA and NCISF. And we are going to make it compulsory for the future principals also. Without the training, the principalship will not be approved the principal will not be approved from the NCASM that is also is going to come. In order to improve the educational standards, NCISM through the Medical Assessment and Rating Board is going to implement the rating process because the rating is new thing. Ensuring the availability of minimum requirement and standards was going on since the inception of the CCIM. These long years, ensuring the MSR was the main major program, but the mandate for NCSM is not only ensuring the minimum essential standards, but to improve the quality education so that the rating is being uh, implemented in order to measure whether the quality education is imparted or not. As a preparation for that, the Board of Ayurveda and Board of Yunani Siddha Sovaripa have issued, uh, have notified a structured, well-structured standard syllabus and training sessions for the teaching staff is also carried out. And once these activities are carried out and helping to improve the quality standards at each and every institution is done, then the rating will be implemented soon after the notification of new uh, minimum standard regulations or minimum essential standard regulations. Then we can say that the quality education in all the institutions is ensured. And it is the responsibility of the principals to ensure that all the minimum required standards are maintained and they have to not only maintain the minimum standard requirements, but strive to achieve the maximum uh, required standards and continuously improve the quality education in their institutes and continuously prove that they are having a standard education and get the A grading continuously every year. And all the institutions, if come under this uh, criteria of rating and they get at least A or B grading, then the Ayurvedic education in our country will become, will reach the global standards because the framework, the parameters, the criteria and the metrics prepared in the uh, for the rating are as per the global standards and i hope with this all the pr principals will strive to bring the ancient ayurveda into their institution and make it as modern as ever i always say ayurveda is as ancient as ever and it should be as modern as never so we have to bring that modern educational standards in the ancient uh, uh, science of life so that the ancient science will become uh, as per the modern requirement. We have to adopt all the sophisticated methods to impart Ayurvedic education as well as Ayurvedic treatment for all the uh, society, all the students and the society so that our educational standard will meet the global standards and the dream or the mandate given by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to bring Ayurveda to the mainstream healthcare system as a main uh, healthcare system 
within 2047 will be achieved. And I uh, thank the organizers, Vishwayurveda Parishad, for giving me an opportunity to interact with you and uh, share my views in this. But most importantly, the views of stalwarts here, the senior members like uh, Vaidya Sanjeev Sharmaji or uh, Tanuja Nesari Madam, Prasanna Rao sir, or other honorable principals, respected principals who are here, is will count more than my words because many principals who are assembled here are having experience more than me. So their experience, their capacity counts and uh, surely uh, I respect their experience, I respect their uh, capacity uh, very much and it's I'm eager to listen to them also. By listening to them, their experiences, surely we can uh, work together and grow together and uh, develop Ayurveda as we uh, desire and as we aim, as have a good vision to develop Ayurveda in the future. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. Uh, your unwavering dedication and remarkable contribution to the field of Ayurveda have truly been a guiding light for us all. The entire Ayurveda fraternity has witnessed uh, the impact of your tireless efforts in elevating Ayurveda education to new heights. Taking Ayurveda education to global standards, your uh, a vision for providing quality education by training principals and teachers is truly inspiring. So thank you so much, sir. Now uh, for the for concluding the talk of uh, respected Professor Raghuram Bhatt, sir, I would like to invite Professor Anura Bale, ma'am, principal of Gomantak Ayurved Mahavidyale and Research Center Goa. Ma'am, please. Please unmute yourself. You are muted. Yes, sir. Good evening, everybody. Respected dignitaries on dignitaries, Dr. Raghuram Bhatsarji, Chairman of NCISM, Dr. Tanuja Nesri, Madam, Director, All India Institute of Ayurveda, Dr. Sanjeev Sharmaji, Vice Chancellor, NIA, National Institute of Ayurveda, Jaipur, Dr. Prasanna Rao, sir. Principal of SDM, other dignitaries, Vyas Sarji, Vishwa Ayurved Parishad, Dr. Govindji, other dignitaries, and my colleagues, all the principals present over here. Today, it's really, we are fortunate to have this good step to have Principal Sambha, pra Pracharya Sambhasha here, and we are fortunate to have with us Dr. Raghuram Bhatt Sarji, who has been very much guiding force and instrumental to all of us to bring the quality education in Ayurveda, to improve upon this quality education in Ayurveda. So, you have covered a lot regarding how to develop the institute, how to have the leadership qualities in the principles and how to be give justice to the students also, to the management also, to know the rules and regulations of the apex body, how we should learn and how we should strive upon to have the quality of education in each institute and improving the Ayurveda fraternity. You are very busy, we know, sir. It was really a great, you have been breaking away from your busy schedule. And it is always great to see all of us coming together from time away from our daily grind. So it was not able for us to do what we are doing without your support and without your guidance. And this, whatever you have said regarding rating, it will come once the MSR has been newly introduced, rating will be introduced. And this will definitely help for the improvement of the fraternity, development of the institute, and for good quality education of the students. It was very nice to be here to listen to you, sir. And I can assure you from all the principles that quality education will be imparted to all the students and definitely ancient Ayurveda, as we have said, ancient, we would try to bring ancient Ayurveda to as modern as never. So this healthcare system 
should be at par with modern and we should prove that we should be number one in the globe. That will be definitely possible if all of us go as per your guidance, your lines, your give, given to all of us and all of us strive for this and bringing this imparting quality education to the students. I'm very much grateful to you, sir, for your continued support and dedication to this cause of Ayurveda. We are really grateful to you, sir. I'm very much thankful to all the dignitaries and all the principal fellow colleagues for having been here today for this Pracharya Sambhasha. Thank you. Thank you so much, ma'am. Uh, thank you so much for providing a brief gist of the entire talk of Raghuram Bhatt, sir. Now, moving ahead, I would like to take a moment to acknowledge the organizers of this uh, uh, principal's meet. In this regard, I would like to thank Professor Mahesh Dikshit, sir, Principal Madan Mohan Malwe, Government Ayurvedic College, Udaipur, then Professor Anura B. Bale, ma'am, Principal Gomantak Ayurved Mahavidyalan Research Center, Goa, Professor J.P. Chaurasia, sir, Principal Government Ayurved College, Ujjain, then Dr. Manisha G. Dungao, ma'am, Principal R.N. Kapoor Memorial Ayurvedic Medical College, Indor, Professor Bhavna Singh, ma'am, Principal G.S. Ayurved Medical College, Hapur, Professor Vijay Kumar Divedi, sir, Principal NEIAH Shillong, Professor Har Harnayan De, sir, Principal ITM Ayurvedic Medical College, Maharganj, Professor Shirabdi Ratarai, ma'am, Principal Sri Sri Narsinghanath Ayurved Medical College and Research Institute, Odisha, Dr. Swapnil Petite, ma'am, Principal Bhargav Ayurved College, Anandan, Gujarat, and Dr. Rupa Bhatt, ma'am, Principal Dhanvantri Ayurved College, Siddhapur, Karnataka. We are very much thankful to you all for your untiring efforts in bringing this concept of principles meet to, uh, to us. Now moving ahead, it is a time to again listen to our eminent guest speaker, Dr. Prasanna and Rao sir from Hassan. But before inviting sir, I would like to take this privilege to invite Professor Rupa Bhatt ma'am, principal of Dhanvantri Ayurved College, Siddhapur, Karnataka, to give a brief introduction about our today's chief speaker, chief guest speaker, Professor Prasanna and Rao sir. Ma'am, please. Uh, namaste to all. I'm very happy and uh, it gives me an immense pleasure to introduce our uh, beloved Guruji, Dr. Uh, P. N. Rao or the Prasanna Narasimha Rao, sir. So he's a legend. He do not require any introduction, actually. He is an own person globally, uh, but still. So he's working as a principal of esteemed Institute of uh, oh, Ayurveda, oh. DM uh, at Haas in 20, since 27 years. And also he's a great surgeon also. He's practicing since more than 37 years. And uh, sir is a mod role model for uh, different principals. And also we can notice the, the skill of the, the, and also he's a good administrator that can be noticed by seeing the success of all group of uh, STM Ayurveda colleges in Karnataka. And uh, uh, he's a god to the different uh, students. He has uh, shaped many students' life. And also, sir, is a uh, CCM executive uh, member of CCIM and also member secretary of the, ta uh, the task force of uh, GIVO, that is government of uh, India, and also members uh, of scientific advisory board of uh, CCRS, and also chairperson for uh, Ayush. Uh, uh, accreditation committee of uh, NABH and all, also the advisory members of uh, different universities and also Prasanna Rav the name itself says Prasanna he'll be always happy and also smiling person ever youth and uh, young personality so really we should uh, learn lot many things from Prasanna Rav sir and Narasimha so he is definitely a Narasimha to the persons those who will escape from the work so he'll take the work in such a way and he's a really a role model for many of us. And because of the, the time constraints, I want to conclude here. We, we want to listen to Prasanna Rao, sir. I'm really grateful to sir and for this opportunity. Thank you. Thank you, madam. Uh, uh, organizer, can you allow me to share the screen?
screen sharing yes sure, sir. just a minute haan ji sir you are able to share the screen yeah na it is able to participate yes yeah. ठीक है बेटा करते यस इज इट विजिबल यस सर या थैंक यू अज्ञानाम तिमिरां दस्य अज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलनम तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः my salutations to sri madan mohan malavi ji to whom i am highly inspired and also my salutation to my mentor dr d virendra hegade ji uh, honorable mp and uh, honorable surendra choudhary ji honorable yogesh mishra ji honorable mahesh vyas ji honorable govind shukla ji honorable the uh, inaugurator of uh, this principal meet dr raghuram bhat professor sarojan nestri ji sanju sharma ji and uh, special thanks for dr rupa bhat who has introduced me you no know, very interestingly uh, respected principals of uh, all 430 plus colleges for any ayurveda institution of the hospital of uh, the uh, institution should be no in uh, such way so that the students will opt such colleges where uh, a strong clinical material so i will begin uh, uh, today's talk Uh, especially in regarding the strategy for uh, improvement of uh, i with the hospital same way the education ayurveda care and research these three dimensions are always complementary each other if hospital is good then it will give a pave uh, pave a way for uh, having good research in that organization and if uh, the good the outcome of uh, the research are shared with the future doctors especially the students then once again it will for so the education will complement the healthcare with this uh, uh, note uh, i will uh, uh, the experience of last 30 plus years 30 plus years of uh, the administration both college and hospital i would uh, like to share how uh, this uh, hospital uh, can be improved and hospital facilities mainly uh, are required for any organization any organization uh, to specially strengthen uh, the students to motivate them usually it is said that the present students you no know, they are not uh, much interested to sit uh, uh, between four walls of uh, the classroom i through the experience i say the students are more most prospective while they see the patients from the you no know, beginning of uh, their study days so for that we need to have a a strong hospital where uh, good facilities are uh, available and uh, which attracts uh, the healthcare uh, uh, seekers from across uh, the globe uh, i was listening to uh, dr raghuram bhat who was uh, highlighting uh, no the requirement and uh, the the 
uh, no facilities made available under uh, 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 NCISM. Uh, I really thank uh, the government of India for, for globalizing uh, Ayurveda and especially for introducing uh, uh, Heal in India and Heal by India. Now, Heal in India, to heal in India, we need to have a very good uh, uh, hospital facilities. And uh, in this, mainly uh, hospital infrastructure should be very sound, having good uh, ambience. These days, good number of uh, health seekers uh, from especially the overseas they are uh, coming India no, 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 no. having a better Ayurveda care and for which for uh, growth of any uh, no, uh, institution, no, 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 no. good campus, the green campus along with the green hospitals. Uh, I mean, I know green hospital that has to be there in uh, the campus and uh, to have a good hospital, there should be a good teamwork, especially in the teamwork, uh, the staff, the student, and alumni. We are, we has to be considered. Now, staff means the staff, the consultants, or I with the consultants, the the scholars mm -hmm. who are uh, mm -hmm. studying in the college or even mm -hmm. in the the eliminates. So teamwork uh, uh, here, especially in the st uh, staff, there should be good coordination among uh, the servos highlighting, Raghuram servos highlighting about good administrator. So that should be a the good head department and uh, the no. department head should lead, especially the clinical services at the hospital. So under him, that should be the good consultants and uh, the uh, caregivers, like uh, maybe nurses or technicians or uh, messieurs. So there should be understanding uh, among them. That's, uh, the very theme is uh, usually uh, in any organization, when we develop a culture, you know, uh, we feeling culture, then uh, I feeling culture, right? We should remove always uh, I in uh, the service sector and I, I am sure in the hospital, when we consider we feeling, then the patient also will feel, yes, this is my hospital. So such a environment we need to create in the hospital service. And uh, especially in the hospitals, right, we have the service units like, uh, you know, uh, outpatient departments, inpatient department, and other service areas. Service areas, I mean like uh, uh, diagnostic uh, units, it may be uh, your uh, caregiving like uh, no punch units or uh, the Jaloka units or Kriyakalpa units, dispensary units or Pathya, uh, Pathya units. So such uh, Areas. This, this it has to be. We has to, you no, know, uh, rather uh, complementary each other. So one by one, I will go in this to have a better hospital. Uh, you no, know, by my experience, I am sharing is purely my understanding. So a corporate approach has to be given to the patient, and uh, it is nothing new. The Ayurveda has considered the corporate uh, approach, that is the individual-based care, uh, personalized-based uh, care has to be considered in uh, the outpatient care with, the, of, of course, the privacy, with the privacy of uh, the patient as well as uh, the doctors working there and uh, the ambience also. There should be good ambience. Uh, now, what we have introduced in the outpatient, we have around 25 outpatient units uh, based on the specialties, different specialties. Like that, we, we also can have uh, uh, clinics, clinics especially you know, 
general patients will come to uh, the regular outpatients. But when we have a special consultation system for uh, the, so the needy uh, community, so when, when the, the especially people who are busy in their life when they come to the hospital and they want to have. So what, uh, uh, what we can introduce is uh, choice of the time and choice of uh, the doctor. So patient can choose that doctor irrespective of specialties and they can choose the time also. Usually our working hours will be the, in the say 10 to 4 or uh, 9 to 4, 9 to 5. But most of uh, the, uh, the working uh, force, uh, they are unable to attend the hospital service these times. We need to also consider why the private clinics working, right, uh, say even from the evening, late, late evening, till late evening. So when a patient, right, can attend the private clinics in the late evenings and why can't they come the hospital facility, teaching hospital facility in that time also. So we should do uh, rather little, uh, you no know, extra mile, we say extra mile. So we should extend that time. So what uh, one of uh, the possibility is uh, the pay clinics beyond office hours, right? Mm -hmm. And beyond uh, the consulta consultation days, you, you can keep a special clinic where uh, the patients come uh, uh, attend the OPD beyond the time and they will utilize the services. So this is what I am talking to the corporate uh, approach that is the personalized based uh, approach for uh, the clients. Uh, I, it was always in, in the mind, uh, my mind that when a doctor who practice so unko saud, there is a patient who can see in one day. When I was teaching hospital, we don't see more than 30 patients than one doctor. So when we commonly see, so if a doctor, same doctor, when they go for a private practice, if they can see 100 patients, I feel the hospital administration should make a facility for uh, such consultants to treat the patients beyond the time. And of course, why people do private practice is to uh, outcome based. Thoda, uh, incentives, thoda paisa mil jayega at the end of the practice. So such facilities also can be provided. One of the thing what I introduced in our hospital is uh, people who do you know, attend in the special clinics. So we charge around 200 rupees for uh, a private consultation in the teaching hospital and 60% of the consultation fees, it will go directly to the treating doctor. So then the doctor also be benefited. And second thing, the doctor will give more time to the patient and he will work for the satisfaction of uh, the patient as well as his satisfaction. So that is uh, what I was talking about uh, corporate approach. And uh, availability of the consultant is very important. The administration has to ensure the availability of the consultant. Ek, uh, uh, time mein kya hota? Ki patient aate hai, uska baad doctor uh, aate hai, lots of baad mein aate hai. So that, that corporate culture has to be removed. Doctors should come first and before patient comes to the, like uh, teacher, abhi bhi, teacher pahle jate hai, student baad mein aate hai, class mein. To, I say, jo doctor, jo OPD mein, wo first aana chahiye, and uh, he should be always available for uh, the patient service, because many of uh, the house, house makers, homemakers, they, they come late to the OPDs. Once they, you know, uh, make their children comfortable, their uh, uh, home, other uh, uh, no family members comfortable, they go for the office, right? Then the uh, homemaker, they come to the OPDs. So we should see that uh, uh, that kind of uh, availability should be made in the hospitals for uh, the patient care. And uh, the privacy of the patients, that is very important. Now, 
in a, in ayurveda hospitals we should do, provide a uh, proper sufficient uh, privacy arrange for uh, the privacy of for the patient so that uh, why patient uh, why patient go for a private practitioner because they get privacy that they can talk individually with the consultant right such privacy also should be provided to the patient so it will attract good number of uh, the patient and of course ambience has always right when we dress we'll see you know a lot of things right so same thing uh, the ambience also the ambience of, uh, in the opd also very important so it should be neat and clean and uh, everything should be well placed such a that also attract a good number of uh, the patients and uh, faith of the patient and uh, uh, confidence of the doctor so we should see that patient should feel you no know, they should feel faith on the doctor such environment uh, we should create when a patient comes to a hospital he should feel such that oh this is the doctor to whom i was uh, looking for so such feeling we need to give and we should create that uh, faith uh, generation uh, generating activities also and same time uh, the doctor's confidence also should be exhibited yes this can be healed yes this uh, uh requires time this this takes a long treatment so such things we should share with the patient so that patient feel uh, more faith in us so which will also attract a good number of the patients and uh, always right we said that in charaka right today purva bhashi sumuka hasina karuna mrudu this all uh, no attribution should be there with the consultant but a very important is right we should listen to the patient when patient feels yes patient, doctor has heard when when we you know go for legal support right we should feel yes judge has honorable judge has listened to my lawyer counsel right same way the patient also expect that the doctor should listen to us and uh, once this message has gone right the good number of the patients will come uh, <clears throat> to your opd so such a environment what principal or uh, the medical superintendent or whom sir the administrator he has to create such an environment in the hospital so that the patient number should increase listen to and uh, prescribe and perform usually what happens in the opd is we we will take the histories we will examine right the touch this healing touch you know that is very important for the patient many of us right we sit uh, across the table right patient will sit uh, in the other hand and we sit in the uh, another hand right side so that will not work in the opd opd you have to what i do especially you so know being a principal also still uh, weekly three times i i sit in the opd i will make myself available for free consultation of for the patient so that 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 makes no bondage so it's not only prescribe aprol examination and if you prescribe that like, okay tablet two tablet morning evening if you take right so if you say like that this is not enough you have to feel it aapko pata hoga patient ko dekhne se pata hoga ki ye patient ka aisa hai to be you have to touch the patient you should give a healing touch to the patient right and uh, another very important is when a patient comes right about 200 400 kilometers right to have a consultation and if he has the pain right and you should have some uh, techniques to play and uh, if you if you right, say uh, if a patient right comes to you with the pain Uh, in the back right and when you manipulate something right and uh, physical manipulation manipulation so the pain will get relieved so some texture or, or, or if we have a spasm right sprain strains so that can be removed by some kind of uh, the short treatments like nadi swetha or uh, the jalauka charana if the patient comes with a headache and if you do the jalauka charana and if you do decongestant then 
pain relief. So immediate relief, what you are giving by the healing touch, is very important. Why I am telling this is the patient, he, who is responsible? The head of the institution is responsible and he has to create such an environment in the hospital which will drain good number of uh, the patients. And patient education, PRE, patient rights under education is very important uh, area where we have to educate uh, the patient and uh, rather uh, we have to counsel the patient also. We have to give, uh, most of the time, what I say by my experience, right? Uh, patient says, they, they bring many reports to us. They will ask before do we go getting into the surgery, they will ask, should I go for surgery? Do you have any alternatives? So when you do the counseling, right, you can convince, yes, this is the area where you need uh, for, to undergo surgery. This is the area, no, you can postpone the surgery. This is the area, no, we can manage only by Beshaja. So this kind of, uh, you no, know, Sushruta has given this technique, Beshaja, Yantraka, Yantra, Shastra, Kshara, Agni, the priority of the treatment. So this, when you say the patients, patients accept it and they come for uh, the next course of uh, the treatment, whatever uh, you extend for them. And availability of information brochures related to their uh, health problems and treatment and uh, pathya apathyas. We treat a uh, lot of patients in the OPD, but when we give a brochure to him, right, either uh, before, prior to the examination or after the examination, no, you should eat this, you should eat it. And so one of the example what I can quote is uh, a case of a uh, uh, urinary calculus and in that case you you give a strategy for them like uh, i usually give monday and thursday you have a horse gram juice tuesday and uh, friday you have ash card juice and uh, 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 wednesday and saturday you have imli juice sunday please have a sugar can juice so such things if you say it's not enough if you give a brochure to them, yes, this you, you practice, this you don't practice. This may aggravate this. So the such kind of brochures you should issue and also give the awareness and you give the brochure also should contain the, the introduction of other specialties. Suppose he comes for a uh, no, eye department, right? Then there you give the information of a the ARC, anorectal clinics, or you give uh, uh, the patient come for uh, a question, then you give information about uh, the other departments. So pediatric to geriatric, or areas, you should give such uh, information in the brochure so that patient will spread. Once he will be all right, and he will inform to his neighbors, his relatives, which will bring more and more patients to the hospital. And uh, one of our very important is hospitals should have also <laughs> that should be a teaching uh, uh, pharmacy. So some of the medicines are economy and effective. Such medicines should be prepared in the teaching pharmacy and it should be made available for uh, the patient's care and which should be economy based and which is also not available, uh, right? Uh, uh, some other areas and they have to come to you or your facility, which will generate a good income to the hospital, then the hospital also sustain. And this is a very important hospital has to sustain to give a service so to the higher number of the patients. So patient uh, hospital also should have good uh, income source so one of the income source is uh, the pharmacy. And uh, also we can have some uh, specialty clinics. Now, if you look, right, uh, uh, we have, uh, no, I have, uh, I have listened to our Honorable Prime Minister Narendra Modi, who has presented a case study, right, of uh, uh, his colleague of Kenya, uh, Mr. Odinga. And his daughter you know, got uh, eye back, right? So rather uh, uh, vision. You know, she lost her vision uh, after brain surgery and they got back uh, 
the vision after two years, even after three treatment, having treatment in France, US, this she did get. And she got I you no know, vision back right when she was treated in an eye hospital called Sridhriam. So such facility, right? The, which are the specialty facilities should be made available in the hospital. Uh, an example, we have 30 doctors, right? Uh, except for Sanskritam, the rest of the doctors are all, basically they are graduates of uh, Ayurveda. So all these 30 doctors should be made available in the uh, hospital so that each, each, if each doctor see 30 patients, 30 into 30, that will be the number. And uh, as I said, a graduate can, usually they you know, see around 100 patients per day. So if uh, a graduate see the 100 patients, right, and 30 graduates or postgraduates, they see uh, you know, around good number of the patients, 30 into 100 is 300 patients. So it's not difficult, only the thing is we should do, come with the new visions. So such a, as I said, beginning right at the specialty clinic concept, you can bring in the your hospital. Uh, no, no regulatory body objects on this. They only look right whether minimum standards has observed or not. So anything extra you can make for your uh, organization, which will strengthen uh, the hospital service. This is the areas. Some of the areas, right? How you know Madhavag has developed Madhavag, which gives the especially preventive cardiology. Uh, you no know, Parthavail Hospital or Triveni Hospital in Trivandrum, they give uh, especially the Marma, orthopedics uh, uh, management. Sridharyam gives eye treatment, right? Like that, there are so many specialty hospitals developed from the clinics. So such hospitals, in, the, in your hospital also, you can have such specialty clinics, right? So we have, uh, no, the one in one department, we have five doctors or three doctors or two doctors, so two doctors should see the different specialty in particular department so that the number of the patient will increase and they, they come for that particular doctor searching for a, such doctors. So these are the areas like uh, thyroid is one of the area where uh, the respiratory clinic has to be made after uh, uh, no COVID. Uh, NCISM also has make, taken into the uh, no, no OPD level. So the cardiac OPD or like a thyroid, every uh, woman, especially in the teenagers, when you screen for thyroid profile, out of 10, three to four pay will get, uh, will be uh, positive, rather that, that you know, uh, profile will be high, especially TSH will be high. So, and if you get into the 10 scan of, the scan of uh, 10 teenagers, they will positive for PCOS. So such OPDs we can uh, have. So trend-based, it's called trend-based uh, uh, or need-based uh, OPDs where you will have uh, enough good number of the patients. It is said that 50% of uh, the population you know, are uh, suffering from diabetics or pre-diabetics, right? And uh, we always claim that Ayurveda will prevent uh, the diseases. And we should make our effort in preventing diabetes and such OPDs we should have in our OPDs, which will bring, bring good number of uh, the patient for uh, the hospitals. And this is the other areas, what I said is uh, in Shalya, we can go for uh, anorectal OPD or management OPD, like sports medicine. And we need to have a separate facility for uh, Agni Karma, Rakna Mokshana, Marma, Megatification, megatification, you see, uh, uh, one of uh, the point would I like to say is the court, you know, one of my friends always says, right? And if you do not practice you know, Agni Karma, now the Agni Karma has translated into thermotherapy, which is being used for uh, you know, uh, pre-chemotherapy uh, management in a cancer patients in allopathy hospitals. So, Agni Karma has translated into thermotherapy and leech has been, leech application has been, no, it is being used in the uh, Royal, Royal School of Surgeons in uh, uh, Glasgow in the UK. They have, they have already using it as a decongestant. Indian 
Indian leeches, you know, cost around two hundred fifty dollars in a, uh, you know, in a, a export when they export it. So this is another area where we can uh, uh, bring the patients for that. And there are many cancer patients, especially surface cancer patients, where they need, uh, you know, debulking, debulking of uh, the lung, where uh, you can use megatification is one of our good success area where we Ayurveda can work better. Of course, Marma and orthopedics. Orthopedics or ortho <clears throat> uh, joint disorders, they come for Ayurveda only. Uh, though they, all, the, all the patients who, before going for a transplant <clears throat> surgery, they come for a knee replacement, they come for Ayurveda to confirm whether they should go or not. So when you give some Ayurveda management there, so uh, they will get healed and of course they will feel comfortable. So that makes uh, to increase the number of uh, the patients. Same thing in the Kaumarabhatya. I remember when we started uh, Kaumarabhatya OPD, right? Uh, we had, of course, when we started hospital in Ka Hassan, uh, the average patients were so two or three patients per note were around, around two or three years in the beginning years. Today, we have crossed uh, 600, 700 patients per day. So that needs you no know, strategy and that needs uh, you know, making patient comfortable and uh, sufficient information for uh, the patients and specialty, specialty con concept in the OPDs. So Swarnaprasana is one. Now today, uh, of course, it has spread throughout uh, India. When we started in, uh, say, 2009, so uh, it, it, it brought good number of the patients. It, it first started in Goa College, Gomanta College, right? So when, uh, when it, no, it, it brings good number of the patients to the hospital. Once baby comes to your hospital, and if the baby become healthy, and throughout, throughout their life, you no, know, they come for a, Ayurveda hospital only for any ailment. So that was the instrument, one of the instrument, which is Swarnaprasana is the instrument which you can use. And same way in Shalakya, you can use. No, sabko sal mein jata hai. Uh, one or other, no, they have to have a spectacle. And uh, to avoid this, and uh, if we do know, uh, see the, the Naskia therapy for uh, people you know, now around 38, 39 age only, if you practice Naskia therapy for them and convince them that uh, you can avoid SPECT right when you become 40. So breast, you can prevent breast biopia. So many of the patients can come to the hospital because everybody will get. An example now is Shalya. Shalya mein aapko information satoshkar mein likhte hain ki every patient, right, every individual, right, will suffer from piles one or other time of the life. It has not left anybody who has left, lived 32 years also. So, this is the area where we can have the checkups program, right, to prevent having, you can treat very well in the first degree piles only you can treat with the medicine. So you can prevent them going to the second degree, third degree, fourth degree. So this kind of awareness we need to give. Same way, you no know, Garda Samskara in uh, Prasuti or uh, separate OPD, PCOS OPD, Narad OPD or Sutika Paricharya OPD. I visited, uh, I got the vision from uh, one of uh, you know, this, this time uh, the recipient of Padma Shri, Dr. Mr. Kiran Vyas. Uh, who practice uh, Ayurveda and yoga in uh, Paris, right? I found a book is you know, child massage. The sutikas will come to the hospital, right, for a sutika care. The, uh, the in, in abroad, you no, know, the delivery all happens in the modern hospital. But the sutika will come for Ayurveda hospital. Child will get come to the Ayurveda hospital for child massage. So this also can be introduced right, in the Ayurveda hospital. And some of the outreach programs like, like uh, the village adoptions. Uh, in Karnataka, we have a system, right, when the university that we have to adopt at least five villages under a NSS. So each college is, right, now we have around 450 colleges. So if 450 colleges adopt uh, uh, 
five villages, 450, let's say it's 500, right? 500 into five, right? 200, 2,500 uh, villages automatically lifted and it's a service contribution. And that village people, whenever they have the illness or even for promotion of the health, they will come to your hospital. Same way the children, you know, uh, children should be reached. So school adoption, we can make the healthcare of the children can be taken care from Ayurveda hospital so that uh, when you introduce thousands of students, so they will get to know about Ayurveda and definitely they will come to your hospital. So same way, you no know, rural uh, OPDs you can have, urban hospitals you can have, also satellite hospitals, right, nearby, where you can post your, if you are a postgraduate college, you can post uh, uh, postings, to, you can place the postings for the postgraduates, especially the Swastavrata. Swastavrata people can go to the community for uh, carrying the pa patients also. And uh, uh, you can have satellite hospitals of five bed or ten bed, you know, in the city limits. You know, most of uh, our Ayurvedic colleges are in Talukas or uh, rural villages than this, the corporate uh, uh, or uh, the cities. So this service bring also bring good number of the patients, right? Uh, this is uh, rather is going towards the patient than a patient come to our facility. Identifying the organizations involved in the social activities. So you have to have an uh, understanding. You have to develop an uh, understand, identify them NGOs and uh, have a uh, you no know, have some under, uh, develop an understanding and they they propagate your hospital when social non profitable social organizations right uh, or with the social commitments they recommend right it will help you in bringing the patients in and uh, providing healthcare services to old old uh, age homes right this is also another uh, uh, area where uh, old age home children home uh, uh, these are the area of age no, when you give the service to them and they come to you. And uh, the service to the doorstep uh, of old age. This is one of uh, the uh, initiative taken by the Vivekananda Youth Movement, uh, which we all do practice. So say you are in a town uh, and there are you no know, lakhs of people and out of lakhs of people, right, they were rather one third or uh, one fourth will be the old age, and they have their own needs. Their children will be working in abroad in some software company or something, and there will be no caregivers. So they can't go to the hospital. So if you have a facility to reach them, an example, you have 100 or 50 internees, and identify the nearby internee to that uh, old age, uh, you know, the, the uh, senior citizens who they live, they may require, no, they will have some wounds or they may have some uh, uh, fight. Sir, you are muted. Personal, sir. Can you unmute yourself, sir? Unmute. <laughs> Thank you so much, sir. Uh, I really want to express my sincere gratitude for your illuminating discourse on the scope of Ayurveda Hospital and Institute Management. Uh, your comprehensive exploration from optimizing hospital infrastructure to uh, fostering a green environment has provided invaluable insights into creating sustainable healthcare facilities. Moreover, your emphasis on fostering teamwork among staff, students, and alumni resonated deeply, highlighting the uh, importance of collaboration uh, and shared vision in achieving excellence in patient care. The concept of we feeling that you introduce instills a sense of unity and uh, purpose essential for realizing the full potential of Ayurvedic healing Moreover, your advocacy for the Heal in India concept reflects a profound commitment to uh, leveraging our indigenous healthcare system. Uh, your emphasis on the importance of um, 
this ethical standards and the continuous learning and dedication to excellence resonated deeply with everyone present and we truly appreciate the time and the untiring effort that you put today into preparing and delivering such a, a thought of provoking session. Uh, your contribution have enriched our understanding of uh, not only professional values, uh, but it has undoubtedly inspired us uh, to, uh, to uphold these principles in our work. So uh, once again, thank you uh, so much, sir, for giving your uh, precious time to this event. And uh, now moving ahead uh, with great, great pleasure, let's listen another uh, highly exemplary and extraordinary enthusiastic Professor Tanuja Nisri, ma'am, Director of All India Institute of Ayurveda Delhi. Her extensive knowledge and experience in Ayurveda truly makes her a highly respected and sought after speaker. Madam has no doubt taken this institute, All India Institute of Ayurveda, to the global recognition and acceptance. Uh, so before inviting ma'am for her talk, may I request Professor Bhavna Singh, Madam, Principal of GS Ayurvedic Medical College, Hapur, to introduce us all about the achievements and the important contributions of Tanuja Netri, ma'am. Uh, ma'am, please, you may proceed. Uh, thank you, Doctor. Om Dhanvantre Nama. Sabhi ko namaste. Sirpitam uh, Med, Dr. Bhavna Singh, uh, Prachare, GS Ayurvedic Medical College, Hapur, Uttar Pradesh. विश्वायुर्वेद परिषद का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपनी प्रेरणा स्रोत और आयुर्वेद जगत की आयरन लेडी प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी का परिचय आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूं यद्यपि मैडम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है किंतु उनके द्वारा आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने के लिए जो उनका योगदान है उसको जानना आवश्यक है निश्चित रूप से यह हम सभी के लिए प्रेरणादायक होगा मैडम वर्तमान में अखिल आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं, साथ ही वह अनुवाद अनुसंधान और बायोस्टेटिक विभाग के प्रमुख का दायित्व का भी निर्वहन कर रही हैं। इसके साथ साथ वह आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आयुष स्वास्थ्य क्षेत्र उप कौशल की अध्यक्ष भी है मैडम एक साथ तीन मुख्य दायित्वों का निर्वहन सफलता कर रही है जो कि उनके उच्च प्रबंधकीय क्षमता एवं सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है इसके पूर्व वह भारत सरकार आयुष मंत्रालय के अंतर्गत औषधीय पादा बोर्ड की सीईओ पद पर कार्यरत थी मैडम ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्कार संस्थान चरक दिल्ली सरकार में अतिरिक्त अतिरिक्त निदेशक एवं चिकित्सा अधीक्षक के पद पर भी कार्य किया है दिल्ली भारत सरकार में आने से पूर्व वह तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज पूना की प्राचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्यरत थी साथ ही वह ताराचंद हॉस्पिटल पुणे में मानस रोग की परामर्श चिकित्सक एवं पुणे विश्वविद्यालय की अनुसंधान समिति के सदस्य के रूप में जुड़ी थी साथ ही स्वास्थ्य विश्वविद्यालय नासिक के अनुसंधान अनुसंधान बोर्ड की भी सदस्य आप रह चुकी है वर्तमान में मैडम अरब उपरोक्त पदों के अतिरिक्त अनेकों संस्थानों में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। वह आईएमएस बीएचयू की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य हैं। वह आईसीसीआर की महासभा की सदस्य हैं। एनसीआईसीएम बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की सदस्य हैं। आप एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण पर कार्य समूह तीन क्लिनिकल प्रैक्टिस की संयोजक भी है वह आई और राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान निकायों के अकादमिक बोर्ड की सदस्य है आयुर्वेद में प्रभावी शिक्षा के लिए अकादमिक प्रशासनिक पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम विकास और नीति निर्माण में आप अपना पूर्ण सहयोग दे रही हैं। आप सीसीआरएस एवं जीवा विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी हैं। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की टेक्निक स्क्रीनिंग कमेटी के डोमेन विशेषज्ञ रूप में आप सक्रिय सदस्य हैं जे न्यू डेली के स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज की सहाय संकाय के रूप में आप अपना सहयोग दे रही हैं। आप भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में वैज्ञानिक पैनल की सदस्य भी हैं। मैडम के चौहत्तर से अधिक रिसर्च पेपर एवं इक्यानवे से अधिक समीक्षा लेख और पंद्रह पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके द्वारा तैतीस एम डी बीस पी और तीन एम का मार्गदर्शन किया गया है 
आपने 21 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल प्रोजेक्ट में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका सफलतापूर्वक निभाई है भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ब्रिटेन में फाइब्रोमाइलिया से ग्रसित रोगियों में आयु योग मॉड्यूल के मूल्यांकन नामक प्रोजेक्ट में आप मुख्य अन्वेषक हैं आपके आयुर्वेद के मैं बात करूं आपके आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में योगदान को देखते हुए ब्रिटेन संसद द्वारा वर्ष 2022 में आपको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपके द्वारा आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं उन्नति में दिए गए योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2023 में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है हाल ही में आपके अथक प्रयासों से देश के तीन सर्वोच्च संस्थान सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली लवासना मसूरी उत्तराखंड एवं सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में आयुर्वेद वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैंने संक्षिप्त में आपकी आयुर्वेद यात्रा को बताने का प्रयास किया है आप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं मेरे दृष्टिकोण से आपको अगर हम आयरन लेडी ना कहकर डायमंड लेडी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि आप डायमंड की तरह स्ट्रांग होने के साथ साथ सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व की धनी है आपका मैं स्वागत करना चाहूंगी मैम धन्यवाद नमस्ते मैम नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार इम आई ऑडिबल जी जी नमस्कार आज मैं सब खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि तीन सौ इक्यानवे से भी ज्यादा जो महानुभव है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है लीडर्स ऑफ द लीडर्स है उनके सामने कुछ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बारे में जो हमारी अभी तक की जो जर्नी द प्रोसेस हाउ वी हैव डेवलप्ड एज अ टीम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ये आपके समक्ष रखने का मुझे मौका दिया उसी के लिए मैं खुद को भाग्यवान समझती हूँ और इसी के लिए मैं डॉक्टर प्रोफेसर महेश व्यास हमारे पीएचडी संकाय के डीन अधिष्ठाता और विश्व आयुर्वेद परिषद की पूरी टीम योगेश जी अभी भावना जी ने परिचय किया और सभी जो जिन पर, जो भी महानुभाव है पदाधिकारी उनको तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ धन्यवाद भी देती हूँ और वेरी विजनरी जैसे कि अभी इसके पहले भी जो वैद्य भट्ट एन के प्रेसिडेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट उन्होंने उनका भी संबोधन आपने सुना हमारे सीनियर जिसको हम फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड कह सकते हैं प्रोफेसर प्रसन्न राव जी का भी संबोधन आपने सुना हमारे फ्रेंड्स प्रोफेसर संजीव शर्मा रागिनी मैडम और कई सभी जो हमसे भी सीनियर है हमारे कलीग है इन सबका मैं अभिनंदन करती हूँ कि आयुर्वेद की ये जो यात्रा है ये जो जितना भी ये रथ है ये सब ने मिल संभाला हुआ है सो आई विश टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी प्रिंसिपल एंड लीडरशिप फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट देयर एबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड एज ए एकेडमिशियन एज ए रिसर्चर महेश व्यास जी ने मुझे पांच मिनट आप कुछ संबोधन दीजिए ऐसा कहा था आई एम रियली नॉट अवेयर बट किसी को कुछ कहने कहे हम और मार्गदर्शन करें उतने तो हम बड़े नहीं हैं लेकिन हमने हम क्या कर रहे हैं वट वी आर डूइंग वी आर डूइंग द सेम थिंग बट हाउ डिफरेंटली वी आर डूइंग वही चीजें करते हैं लेकिन अलग हमने क्या किया कि जो छह साल में हमें नैक ए डबल प्लस फर्स्ट असेसमेंट साइकिल में मिला एन ए बी एच आई एस ओ मिला तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डॉक्टर महेश निकिता जी निकिता कैन यू गिव मी दी शेयर का ऑप्शन देंगे क्या मुझे तो मैम अय्या का प्रेजेंटेशन शेयर करते तो समय मर्यादा में पांच सात मिनट में मैं शेयर कर पाऊंगी कैन यू गिव मी Can you see? 
आपको दिख रहा है yes, yes. तो मैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बारे में आ, हमारी जो जर्नी हुई पिछले छह साल में वो कैसी हुई दैट आई वुड लाइक टू शेयर एंड हाउ द प्रिंसिपल रोल इन एस्टेब्लिशिंग द इंस्टीट्यूशन क्योंकि लोगों द वेरी इम्पोर्टेंट रोल दैट हमारा जो पैशन और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट अगर हम हमारी रही उस इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के प्रति तो मुझे ऐसे लगा कि एक प्रामाणिकता से एक पैशन से कमिटमेंट से अगर हम करें सब मिलके तो ये एज अ टीम हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो हमारा अगर सक्सेसफुल कुछ हुआ है वट वी कुड अचीव इज द ओनली बिकॉज ऑफ आर वेरी कमिटेड टीम जो हमारी टीम है तो so हमने शुरू में ही ए आई को ए आई एज अ फैमिली सबसे पहले हमारा केयर विद कम्पैशन ये टैग लाइन था लेकिन वन थिंग विच आई हैव अंडरस्टूड ड्यूरिंग लास्ट थर्टी टू ईयर्स इज दैट वी कैन डू बेटर देन एनी वन एल्स कैन क्योंकि अगर किसी भी प्रिंसिपल को एक टीम बर्न करने का एक टीम बिल्डिंग का सबको साथ लेने साथ लेके हर किसी के अंदर का अच्छापन उनकी कैपेबिलिटीज हर एक फैकल्टी की स्टाफ की स्टूडेंट्स की पता चली और उनको साथ लेके अगर हमने काम किया सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि प्रिंसिपल का रोल इज नॉट टू रूल प्रिंसिपल का रोल नॉट टू गवर्न लेकिन द गुड गवर्नर इज द वन हु गवर्न्स द लिस्ट तो हमारा रोल एक फैसिलिटेटर तरीके से हो और हमने दूसरे को काम करने का एक स्वतंत्रता दी एंड हमारे टीम को हमने बिल्ड किया तो मुझे लगता है कि सभी टीम साथ में जुड़ जाती है एंड दे गिव देर हंड्रेड परसेंट तो हमारा काम आसान हो जाता है दैट्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लास्ट सिक्स इयर्स ऑफ माय जर्नी एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद तो इस साल छह साल में नैक ए डबल प्लस ये मैंडेट दिया था हमें मिनिस्ट्री ने और एन तो होना ही चाहिए तो फर्स्ट असेसमेंट साइकिल में मतलब जो नया इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ तो जो ऑलरेडी पुराना इंस्टीट्यूशन है द वन हु इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश उनको तोड़ फोड़ करके उनको रीमोड्यूलेट करना इट्स वेरी चैलेंजिंग द वन विच इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश तो उसको कुछ नया देना इज वेरी चैलेंजिंग बट फॉर अस इट इज अ न्यू डेवलपिंग स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एच आर मैन पावर एंड दंक्शनल एस ओ पी दैट वॉज वेरी इजी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू आर आर्लियर डायरेक्टर डॉक्टर अभिमन्यु कुमार बिकॉज ही इज द वन हु रियली इनिशिएटेड अलॉन्ग विद दी मिनिस्ट्री ऑफ आयु एंड द मिनिस्टर्स विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्टर्स ही कुड इनिशिएट लेकिन वो नैक आई एस ओ एन ए बी एच मैं हर एक प्रिंसिपल को ये निवेदन करूंगी वॉट एवर स्मॉल वी आर वॉट एवर बिग तो मनी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इट इज आर माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ वी रियली वॉन्ट टू एक्सेल हैव द क्यू क्वालिटी जो छोटा भी करे लेकिन प्रामाणिकता से और उच्चतम बिंदु अचीव करने के लिए हम करें तो हमें एन सी आई एस एम की भी बहुत मदद हुई सभी की मदद इसमें हुई लेकिन एक एन ए बी एच करते तो हमें एस ओ पी एस्टेब्लिश होती तो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर इज नॉट पर्सन स्पेसिफिक व्यक्ति स्पेसिफिक नहीं है वो इंस्टीट्यूशन में एक सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है सिलर इज द नैक सो गुड गवर्नेंस के सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए एक एस ओ पी करना बहुत जरूरी है आई थिंक हेलो एक्सक्यूज मी यस मैम प्लीज प्लीज मैम प्लीज प्रोसीड working on that okay so that that's what uh, uh, we have done jo koi bhi cheez nahi karte i'm karte. having some trouble with the connection please try again in a moment can you hear me yes ma'am you are clearly audible very okay. loud and very clear okay thank you so this this we could achieve uh, shuruaat mein hi humne koi bhi nayi cheez karna hai to uska planning hona bahut zaruri hai फिर उसका स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल प्लान अगर जरूरी है देन वी कैन अचीव द बेस्ट और उसका रोड मैप अगर हमने क्लियरली एस्टेब्लिश किया देन वी कैन अचीव आर टारगेट 
तो शुरू में ही हमें हर साल अगर हम कुछ करते हैं तो हम एक एनुअल एक्शन प्लान हमें मिनिस्ट्री एक बजट देती है ईयरली और उस ईयर में हमें क्या क्या करना है सो ऑल आर डिपार्टमेंट्स फिफ्टीन डिपार्टमेंट ट्वेल्व डिपार्टमेंट एंड हॉस्पिटल ऑलरेडी गिव द फ्रीडम फॉर ईच एंड एवरी वन वॉट इज यूर प्लान फॉर द डेवलपमेंट और उसको कितना पैसा लगेगा वॉट इज द टाइम लाइन एंड दैट गैंड चार्ज एनुअल एक्शन प्लान इज बींग अप्रूव इन द फर्स्ट स्टैंडिंग फाइनेंस कमिटी एंड दैट इज बींग इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द ईयर एंड वॉट इज आर सक्सेस मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल को सब कुछ चीजें अपने हाथ में रख के किया तो आई थिंक वी विल not be able to achieve the target so the rule of the delegation of the work and the power is the rule i think is the key of the success and that's why each and every one of us is really each achieving the benchmark and fulfilling the tertiary care hospital aur hamara ek vision jo tha different hai abhi bhi aur aage bhi hoga jo mere colleagues aage le jayenge to usko hai it is not tertiary care hospital जैसे रेफरल हॉस्पिटल है और प्रसन्न राव जी ने और सभी ने कहा कि किसी भी आयुर्वेद हॉस्पिटल को अगर एस्टेब्लिश होना है इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश होना है सो आर हॉस्पिटल केयर पेशेंट केयर शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी व्हाट वी डू टुडे आल्सो वी हैड रजिस्टर्ड टू पेशेंट्स इन फोर्टी स्पेशलिटीज तो अगर हमने अपना ऑनेस्ट प्रयत्न किया और उसको इंटीग्रेटेड वे इंटीग्रेशन इज विद द ओनली डायग्नोस्टिक सो सिनर्जी विद द मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी अगर हमने किया तो पेशेंट आल्सो बिलीव अस क्योंकि उनको हम अपना हंड्रेड परसेंट देखते हैं आयुर्वेद का और एक मेडिसिन से नहीं होगा इंटीग्रेशन एलोपैथी दिया कुछ आयुर्वेद की एक गोली दे दी इससे आयुर्वेद नहीं होगा उसको हम पंचकर्म डाइट लाइफ योग ये सब कुछ एज अ होलिस्टिक समग्र जो चिकित्सा सूत्र है वो सभी को दे पीपल पीपल बिलीव अस एंड हमें उसका रिजल्ट आता है दैट्स व्हाट वी डिड एंड वी आर डूइंग छ ही साल में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद हमारा जो गोवा कैंपस है उसमें हमने अंडर ग्रेजुएट शुरू किया है और मुझे बहुत खुशी है कि एक साल में वहाँ डेली छः सौ पेशेंट आते हैं वी हैव रिप्लीकेटेड एग्जैक्टली द सेम थिंग एज अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड विथ नॉट मिक्सोपैथी मैं नहीं प्रिस्क्राइब करती इंटीग्रेशन इज विद को लोकेशन एंड इंटीग्रेशन इज विद टेक्नोलॉजी ये जो तीन डिविजन है टर्चरी केयर एकेडमिक एंड टू ऑल माई फ्रेंड्स हु हैव जॉइंट थ्री हंड्रेड और प्रिंसिपल्स हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यू आर डूइंग द बेस्ट बिकॉज वी आर वेरी न्यू अपकमिंग इंस्टीट्यूशन you are the you have the legacy of more than 50 years 100 years so we are no one to guide anyone but what we really understood is the entire world wants research translational to aapki jo success story hai usko aap publication ethics pub, medical writing publication us pe zor de to mujhe lagta hai ki hamari aawaz logo tak jayegi aur students ko they want ayurved to be delivered in the evidence based recognized way or evidence matlab khali apple or orange ko nahi karna keval double blind control clinical study nahi hamara agar ayurved shuru hua tha to humne ayu care ye jo success story hai usko hi keval humne ayurved ki chikitsa ko pre post karke outcome major se सक्सेस स्टोरी का आयु केयर पब्लिशन शुरू किया पीयर रिव्यू दैट इट सेल्फ इज आर सक्सेस स्टोरी सो इट इट कैन बी अ प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस तो उसका डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट एवर सिंगल केस यू डू प्लीज डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेड थरली सो दैट इट इट बिकम्स रिप्रोड्यूसेबल एंड आर स्टूडेंट्स बिलीव ओनली इन वॉट दे कैन डू दे कैन रिप्लीकेट एंड दे कैन बिल्ड अप देयर करियर तो वही व्हाट दैट्स व्हाट वी डू हमने पिछले पाँच साल में 24 लाख पेशेंट 42 स्पेशलिटी में किए जो जो आयुर्वेद का है एंड डोंट क्लेम टॉल क्लेम्स ना हो बाल रोप करना है तो सेरिब्रल पालसी कर सकते हैं सो इन एवरी स्पेशलिटी व्हाट इज आर स्ट्रेंथ उसी का अगर आप स्पेशल क्लिनिक करेंगे 
नॉट ओनली ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड स्किन लेकिन स्किन में आप सोराइसिस करें सो इन एवरी स्पेशलिटी जो हमारी स्ट्रेंथ है उसका एक आप क्लिनिक करिए एंड गिव द रिजल्ट डॉक्यूमेंट द केसेस दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एंड ये जो फोर्टी फोर स्पेशलिटी है उनके सभी के डेटा बेस भी है वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ मे बी आई विल अर्ज एवरी क्योंकि हमारा जो वेटिंग टाइम है मीन वेटिंग टाइम दैट शुड बी वेरी रिड्यूस क्योंकि पेशेंट को सुबह चार बजे लाइन लगाते हैं उनको मेडिसिन शाम पांच बजे मिलती है पीपल विल नॉट कम तो हमने क्या किया है बीच वाला जो चार नंबर है वो हमने पेशेंट एजुकेशन सेल शुरू किया है तो जो वेटिंग टाइम है उसमें हम पथ्य अपथ्य हमारे पीएचडी स्कॉलर एम डी स्कॉलर डॉक्टर्स वो उनको सिखाते हैं दूसरा एक सक्सेस स्टोरी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम बिकॉज दिस एरा is we have to reach to the patient so we have public health initiatives public awareness programs iec programs and we do in between yoga break between beech beech mein ja ke hum patient ko yoga break karwate hain hamare staff ke liye bhi karwate hain all ancillary service like corporate hospital we have tertiary care hospital ek success story covid ki i will not share in the interest of time but just i want to say that if we keep the data and provide everything under one umbrella people will really believe us and they uh, feel kyunki ayurved not only non communicable disease but also in the communicable disease also it is equally important that's what we really have witnessed aur uh, aap apni kya atyadhunik karna chahiye aapka hospital ka uh, diagnostics ko atyadhunik kare क्योंकि हमें आयु चिकित्सा तो आयुर्वेद की ही करनी चाहिए डायग्नोस्टिक्स एलोपैथी का मॉडल नॉट एलोपैथी कन्वेंशनल करिए जिससे वी विल एबल टू रिप्रोड्यूस डॉक्यूमेंट आर रिजल्ट एंड पेशेंट विल बिलीव अस जैसे कि अभी अभी यो निकिता ने कहा था वी हैव द लबासना जो जो पॉलिसी मेकर्स है उनको हमने वहां वहां जाके ही हमने आयुर्वेद की फैसिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं सो इट इज एट मसूरी इट इज एट सफदरजंग सो दिस मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन इज जहाँ आयुर्वेद का एक मॉडल हमने शुरू किया पंचकर्म और एक लबासना में है वैसे ही हमारे दूसरा एक दूसरा अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में शुरू किया है कि जो जजेस और जुडिशरी को भी हम दे रहे हैं What is more important? Maybe our all, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है नर्सिंग केयर हो टेक्नीशियन थेरापिस्ट हो लेटस एम्पावर और ओन सेल जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्किलिंग रजिस्टर्ड हो जाइए स्किलिंग मिनिस्ट्री में और ये जितने सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो करिए तो आप अपनी मैन पावर को ही खुद क्रिएट करके सर्टिफिकेशन कर सकते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर इनको आप दुगना कर सकते हैं उनको अप्रिसिएशन एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन आप दे सकते हैं तो हमारा एक एडिशनल जो है वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है दस हजार से भी ज्यादा स्किलिंग में हम सहभागी हुए हैं रिसर्च इज मोर थ्रस्ट तो रिसर्च एक्टिविटीज भी इंट्रामोरल एक्स्ट्रामोरल और मैं जरूर प्रिंसिपल को निवेदन करूंगी कि आपकी यंग फैकल्टी है उनको आप एनकरेज करिए इन्वॉल्व इन डूइंग द रिसर्च सबमिट द प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट लिखने से ग्रांट लिखने से उनका रिसर्च का स्किल अपडेट होता होता है एंड आई थिंक दैट इज द मोटिवेशन दे गेट तो एक पॉलिटिक्स करने का भी उनको समय नहीं मिलता एंगेज देम इन टू वेरी पॉजिटिव एक्टिविटीज सो दैट दे डू द बेस्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन फॉर द सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी आप कम समय में आप देखिए हमारे पाँच सौ ट्वेंटी एट रिसर्च प्रोजेक्ट है थ्री नाइनटी टू रजिस्टर्ड है और जो जो हमारी कलामिटी आई वो सभी को ग्रैप करिए पोल्यूशन है पोल्यूशन का सोल्यूशन निकालिए दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हम क्या कर रहे हैं तो हम पब्लिक हेल्थ की सभी प्रोग्राम्स में हम हैं जो हमारे कोलाबोरेटर से लंडन स्कूल ऑफ हाइजीन इनोप्लेक्स सबसे हमारे टाइप uh, है और हम इंटरनेशनल रिसर्च कोलाबोरेशन में भी इन्वॉल्व है एटलीस्ट वी राइट वन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आर वी अपग्रेड आर कैपेसिटीज एंड वी अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट एंड अपग्रेड आर सेल्फ और इंटीग्रेटिव डेंटिस्ट्री ऑर्थोपेडिक्स जो हमारी स्पेशलिटी ऑनकोलॉजी में प्राइमरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन एड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री सभी में हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सो मे बी इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग आर सेल्फ 
बिकॉज द प्रिंसिपल इज जस्ट फाइल के वर्क में है सभी सारे हमारे जितने भी रेगुलेटरी uh, बॉडीज है उन सब के मीटिंग में बट इफ वी हैव द एकेडमिक ऑडिट सिस्टम इन आर इंस्टीट्यूशन वी गिव द इंसेंटिव एंड लिंक इट टू एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट दो रियली डू द बेस्ट लाइक रिसर्च पब्लिकेशन एंड डू द बेस्ट आई थिंक वी हैव टू रियली मोटिवेट एंड दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वॉट वी आर डूइंग एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और जो डेटा है फिफ्टी वन थाउजेंड का डायबिटीज का एलर्जी का तो वी हैव द डेटा सेट फॉर ईच एंड एवरी कंडीशन एंड दैट्स हाउ वी आर मेंटेनिंग अगर सक्सेस का राज किसी ने हमें पूछा तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन रोबस डॉक्यूमेंटेशन इन अ रिप्रोड्यूसेबल मैनर एंड वर्किंग टूगेदर इन अ टीम सिनर्जी विद अ टीम encouraging each other i think that is the one and that's how we have many publications publication pe jor dijiye khali promotion ke liye idhar udhar ka cut copy paste karke textbook nikalna iske bajaye agar humne original study ke case paper humne kiye publication kiye to maybe we will the leader uh, and pioneer and for others to follow us that is the role model hamara publication hai so i would urge uh, to take initiatives and participate yourself in the ministries program like we have a regional raw drug repository that gives us opportunity to improve uh, enhance our collaborations and also jo uh, hamara infrastructure hai resources hai wo humne jaise 68 mous mein humne kiye aur kai sare important visits hue national pharmacovigilance program hai be the part of that and lastly जो इंक्यूबेशन है जो स्टार्टअप है क्योंकि वी रियली हैव टू एंगेज आर यंगस्टर्स इन टू वेरी पॉजिटिव क्रिएटिव एक्टिविटीज वी शुड टेल देम दैट आयुर्वेद इज नॉट ट्रेडिशन सपोर्टेड विद टेक्नोलॉजी एंड इट इज क्लासिकल इट कंटेम्पररी तो उनको स्टार्टअप में इनोवेशन में उनके कैपेसिटी बिल्डिंग करिए एन सी आई एस एम को मैं बहुत अभिनंदन धन्यवाद करती कि उन्होंने ए आई बेस्ड एम एल बेस्ड इलेक्टिव भी है स्टार्टअप है उसी में भी आप इन्वॉल्व करिए तो आई थिंक हम अगर काल के अनुसार व्हाट इज द रिलेवेंट फॉर द टू डेज टाइम जो जरूर है हमारे बच्चों को हमारे स्टाफ को हमारे फैकल्टी को और एचआर को उनको हमेशा के लिए नॉट ओनली ओनली आयुर्वेद लेकिन उनके सॉफ्ट स्किल के लिए अगर आपने इन्वॉल्वमेंट करिए टूमोरो वी हैव द होली वील सेलिब्रेट होली ऑल टूगेदर इंक्लूडिंग आर एच क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट में एक बहुत गणमान्य व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे एंड आई विल जस्ट कंक्लूड उन्होंने कहा कि आपका हॉस्पिटल मुझे अच्छा लगा एंड व्हाट इज द बेंचमार्क ऑफ गुड हॉस्पिटल तो वी जस्ट आस्क हेम कि हमारा हाउसकीपिंग स्वच्छता अच्छी लगी या हमारी ट्रीटमेंट आपको अच्छी लगी सभी जगह मिलती है सो ही रिमार्क इज वेरी वेरी स्पीक्स फॉर इट और बहुत अच्छा लगा हमें तो उन्होंने कहा कि आपका जो हाउसकीपिंग स्टाफ है आपका जो सर्विस डिलीवरी करने वाला स्टाफ है टेक्नीशियन अटेंडेंट नर्सिंग वो हमेशा हसमुख रहते हैं और वो खुश है तो जिस हॉस्पिटल का सबसे निचला स्तर का स्टाफ खुश होता है उसका मतलब वो हॉस्पिटल ठीक है यहाँ के पेशेंट हमें फीडबैक अच्छे दे रहे हैं स्टूडेंट अगर फीडबैक अच्छे दे रहे बिकॉज दैट इज द यूनिट ऑफ आर इंस्टीट्यूशन और स्टाफ खुश है था आई थिंक वी हैव टू रियली use our chair uh, to facilitate everyone i think that is our moral responsibility and we have to do it as the god has given this opportunity to us so thank you one and all thank you mohesh ji last moment pe aap hame kehte ho lekin that is the great opportunity i consider and i wish all the best aur sabhi principal ko main dobara namon karti hu aap bahut acha kaam karte hain maybe we uh, there are many hundred things to learn from you and uh, we'll be very happy uh, to uh, incorporate all your suggestions and success story because this institution is in the public domain sabka hai ye we are happy to everyone thank you so much ma'am no matter even if you are told at the last moment you always come up with some brilliant highly inspirational and highly motivational talk 
it's a it's always been a great great pleasure to listen to you and we are again once again immensely thanks for sharing your profound insights uh, uh, through this very motivating and very inspiring talk the heights that uh, all india institute have achieved in such a short span of time is truly a result of your highly exceptional approach vision and your never tiring and uh, enthusiastic approach towards almost everything in the interest of ayurveda education research and clinical uh, undoubtedly uh, the success stories of ayya that is all india institute of ayurveda yes. it clearly and loudly speaks about your excellent leadership quality uh, getting nac accreditation uh, in just first attempt with the highest mark uh, getting collaborations and mous with the uh, so many international universities and reputed institutions from india as well moreover the very robust institutional and research infrastructure that we have in our institute is just just the result of your excellent vision and one more thing uh, ma'am which you inspires us is the is your positive approach towards everything always and always wherever you go ma'am you always spread such a beautiful aura with a beautiful smile almost everywhere so we are truly blessed to have you as our very dedicated very reputed and yet grounded mentor so thank you ma'am uh, may you always keep guiding us like the way you and one more thing ma'am which i would like to mention your approach and your thinking of treating every employee like you have mentioned the minute strata of the employee even the fourth class you never consider them as employee you always treat them as a family member so thank you once again ma'am thank you so much for sparing your time uh, for this event and enlightening us all so once again thank you so much ma'am now now again uh, with uh, great great pleasure uh, let's again take this opportunity uh, of listening another exemplary stalwart of ayurveda professor sanjeev sharma sir a very well known and reputed personality in the ayurveda fraternity that is the director of national institute of ayurveda deemed university his unparalleled expertise and insights is believed to inspire many of us now with great pleasure before inviting sir for his deliberation i would like to request Professor J P Chaurasia, sir, principal of Government Ayurveda College, Ujjain, to give a brief uh, information about the contributions and achievements of Sanjeev Sharma, sir. Sir, please. Uh, sorry, uh, uh, Sanjeev sir has just messaged us. He is not able to connect with us due to some network glitch. So, um, uh, since he is unable to join us, so without. Uh, wasting much time um, may i take this opportunity to uh, invite professor mahesh dikshit sir principal of mmm ayurveda college udaipur for the concluding remarks i would like to invite yes sir. yes sir please namaskar सबसे पहले विश्व आयुर्वेद परिषद का आभार धन्यवाद अभिनंदन विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष प्रेसिडेंट गोविंद स्वरूप गोविंद साय शुक्ला सर और शिव स्वरूप महेश जी व्यास सर जो महासचिव हैं और उनकी पूरी टीम ने ये जो नवाचार किया है ये जो अभिनव प्रयोग किया है ये आयुर्वेद के शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक माइलस्टोन का काम करेगा आज के इस प्राचार्य संभाषा के विषय में मैं एक छोटी सी शेयर कहूंगा ईश्वर ने भी कीमती रत्न ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आए आज जिन लोगों का सम्मेलन हो रहा है अगर आप चार्य शब्द का अर्थ ढूंढें और देखें बहुत बढ़िया जो मूल है जो प्रथम है जो श्रेष्ठ है जो मुखिया है और जो सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे लोगों का सम्मेलन और उस सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले रघुसे राम तक की यात्रा करने वाले एनसीएसएम के हमारे मार्बिज्म के प्रेसिडेंट रघुराम सर रघुराम सर बहुश्रुत हैं और आचार्य सुश्रुत बहुश्रुत को ही श्रेष्ठ चिकित्सक शिक्षक और प्रशासक मानते हैं तो रघु से राम तक की यात्रा क्यों कही मैंने कि आपने अभी 
हमसे कहा कि आप अपना स्टैंडर्ड जो है एजुकेशनल क्वालिटी जो हाई क्वालिटी एजुकेशनल स्टैंडर्ड को अब ग्लोबलाइज करिए एक वक्त है जब हम स्टेट लेवल पे यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमारे स्टैंडर्ड को हम स्टेट लेवल के बनाते हैं एन हमको कहती है शुरू में कहती थी कि नहीं आप इसको नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड बनाइए और अब हमारे प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि नहीं नेशनल से काम नहीं चलेगा इसको अब ग्लोबलाइज स्टैंडर्ड बनाइए ऐसे विजन वाले रघुराम सर जिन्होंने एजुकेशन और बहुत बढ़िया उन्होंने कहा अमंत्रम अक्षरम नास्ती नास्ती मूलम नास्ती मूलम अनुस्तम अयोग्य पुरुषो नास्ती योजक तत्व प्राचार्यो के ऊपर एक बहुत दायित्व तो उन्होंने दिया उनका बहुत बहुत अभिनंदन और हम उनके इस उद्बोधन से बहुत प्रेरित हुए प्रसन्न रूप में जो हमेशा दिखते हैं श्री प्रसन्न राव जी प्रसन्न राव जी ने एक बहुत बढ़िया एक मार्गदर्शन दिया और मार्गदर्शन ये दिया कि हम कहते थे पुत्रा आर्ता पुत्रवध आचरणी और हम चिकित्सा को चतुष्पद चतुष्पद पास वाली कह दिया आपने इससे भी ऊपर ये कहा कि नहीं अब चतुष्पाद और आर्ता पुत्रवत आचरणीय से काम नहीं चलेगा अब हमको कॉर्पोरेट लेवल की सर्विसेज डेवलप करनी पड़ेगी और ये सच है जमाना बदल गया है एक जमाना था जब आप इस तरह की थीम रखते थे और बहुत सफल थे वो थीम आज भी रखें लेकिन उन थीम को अपग्रेड करना पड़ेगा आपने जो क्योंकि प्रशिक्षण और शिक्षण तो शिक्षण तो करा देगा कॉलेज लेकिन अगर आपका हॉस्पिटल अच्छा नहीं है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का अच्छा नहीं है वहां पेशेंट्स नहीं है अलग अलग तरीके पेशेंट संतुष्टि नहीं होती है तो केवल शिक्षण होगा प्रशिक्षण नहीं होगा इसलिए शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों अगर करने हैं तो निश्चित रूप से प्रसन्ना राव जी का उद्बोधन हमारे लिए बहुत मार्गदर्शक रहेगा अखिल भारतीय आयुर्वेद की संस्था मैं तो कहूंगा अब अखिल भारतीय शब्द बोलना ठीक नहीं रहेगा अब तो अखिल विश्व अखिल विश्व बोलना चाहिए तमुजरा नैसरी मैम बहुत स्ट्रेटेजिक कि आप ऐसे ही कोई काम ना करें आप एक एसओपी बनाएं और ये बहुत जरूरी है प्राचार्य गणों के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो एसओपी बनाएं अपनी सक्सेस स्टोरी को पब्लिश करें और एक टीम स्पिरिट से काम करें गवर्न नहीं करें फैसिलिटर बने और अपनी टीम को बनाएं जिसकी टीम है तनुजा नेश्री मैम की टीम और तनुजा नेश्री मैम का खुद का व्यक्तित्व हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है मुझे इस आज के अवसर पर कंक्लूड करने का जो एक बहुत बड़ा दायित्व और सौभाग्य दिया उसके लिए मैं उन्हें अखिल विश्व आयुर्वेद परिषद का और उनके पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार कहता हूं अंत में वागभट जी के इस श्लोक से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा भिजाम साधु व्रता नाम भद्रम भद्राग ईसालीनम अभ्यस्त कर्मणाम भद्रम भद्रम भद्राभिलाषम धन्यवाद जय आयुर्वेद जय हिंद थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस जस्ट ऑफ द एंटायर डिस्कशन दैट वी हैड टुडे इन द वेबिनार सो वंस अगेन थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम now to all those untiring hands and the help that have made this event so effective and so fruitful i would like to acknowledge the program organizers once again very much thanks to professor mahesh dikshit sir principal madan mohan malviya government ayurvedic college udaipur professor anura p bale ma'am principal gomantak ayurved mahavidyalaya and research center goa professor j p chaurasia sir principal government ayurveda college ujjain dr manisha ji dhungao ma'am principal r n kapoor memorial ayurvedic medical college indore professor bhavna singh ma'am principal g s ayurvedic medical college hapur uttar pradesh professor vijay kumar dwedi sir principal of neiah shillong professor har narayan des sir principal of itm ayurved medical college maharajganj professor shirabdi rautre ma'am principal of shri shri narsinghanath ayurved medical college odisha dr swapnil petite sir principal of bhargav ayurveda college anand gujarat and dr rupa bhat ma'am principal of dhanvantri ayurved college siddhapur karnataka so once again thank you now to acknowledge the presence and to and to pay our gratitude 
to all those listeners and the gathering that who have gathered us in our today's event i would like to invite dr shirabdi tanaya rautrai ma'am to propose a vote of thanks namaskar sabhi mahanubhavon ko mera sadar pranam hai honorable our most distinguished chief guest dr raghuram bhatt ji president marbism ncsm new delhi our distinguished chief speaker professor sanjeev sharma honorable vice chancellor एनआईए जयपुर प्रोफेसर तनुजा नेसरी मैडम डायरेक्टर आया न्यू दिल्ली प्रोफेसर प्रसन्न इन राव सर प्रिंसिपल एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल हसन ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी विश्व आयुर्वेदा परिषद प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर गोविंद शुक्ला प्रेसिडेंट प्रोफेसर महेश व्यास जी जनरल सेक्रेटरी वैद्य के के द्विवेदी जी जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड respected members of the organizing committee chief organizer dr surendra choudhary national secretary vishwa ayurveda parishad program coordinator professor vijay kumar divedi ji principal niya silang professor dr mohesh g dangrao rn principal rn kapoor memorial ayurveda medical college kinder professor bhavna singh gs uh, ayurveda medical college hapur uh, and uh, all other uh, principals uh, of uh, uh uh who joined Ma'am, you are not audible to us. I'm speechless. And it is. कहते जी वो उनका नेटवर्क वो हो गया कंटिन्यू सर शैल आई कंटिन्यू देन श्योर श्योर ओके थैंक यू सर सो टू ऑल द रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट एंड द कीनोट स्पीकर हु हैव स्पेयर्ड देयर टाइम फॉर दिस इवेंट एंड हैव एनलाइटेंड अस विद एन इंसाइटफुल टॉक एंड डेलिब्रेशन वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द लिसनर्स ऑडिबल मैडम यस मैम यू आर नाउ ऑडिबल यू कैन कंटिन्यू नाउ ओके सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस आई ऑन बिहाफ ऑफ विश्व आयुर्वेदा परिषद आई फील थैंक्स टू आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट बाय द रघुराम भट्ट जी फॉर स्पेयरिंग वैल्युएबल टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल टू ग्रेस दिस ओकेजन टुडे वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू हियर योर थॉट दिस विल श्योरली बी गोइंग टू एनकरेज आवर एकेडमिक लीडर्स फॉर इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट इन अपकमिंग डेज टू एनश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स If Indian system of medicine in all parts of the country always your sincere guidance has been acting as a driving force for all the leading academicians to move ahead uh, for institutional advancement from the grassroots level. I want to express for sparing their expertise, knowledge, valuable insights with us. Your contribution has truly enriched this session. so to uh, i um, on behalf of vishwa ayurveda parishad parishad organizing committee i would like to extend my deep sense of appreciation gratitude and thanks to prasan rao sir uh, sir is not only as an administrator as a leading academician and clinician you become the role model for all the academicians clinicians and researchers across the country i express my sincere uh, gratitude and appreciation for your valuable insight what you have shared with us in promoting quality education innovations and research and overall for better institutional advancement thank you sir i would like to extend my heartfelt 
thanks, gratitude, and appreciation to such an empowered lady, uh, Dr. Tanuja Nesri, madam, for sharing her valuable insight, able guidance, and motivational speech for promoting academic growth, research, innovation, uh, etc. Once again, as you, ma'am. My sincere appreciation to our uh, minute guidance support for their foresight uh, to raise the re-establish the glory of Ayurveda. The BAP always in a range of effort for exploring all possible opportunities, how to remove the barriers in promotion of Ayurveda. So to develop the skills and competence of the stakeholders of Ayurveda fraternity, various orientation and conferences, awareness programs has been conducted by Biso Ayurveda Parishada throughout the year. In conducting such programs, uh, by the uh, it is one of in which all the principles and various aspects, how to uh, what are the possible opportunity promotion of Ayurveda has been discussed. So it is very much uh, uh, it is a very significant effort made by Vishwa Ayurveda Parishada uh, to connect all the principles across the country in a single platform. Person of the organizing committee members is uh, pleased to extend my uh, uh, heartfelt thanks to all the organizing committee members because words are not enough to thank their constant and uh, support uh, to save this conference, uh, BAP is working to identify for researchers, for clinicians, in the field of Ayurveda, and to bring all together in a single platform. So, I in this platform, I would like to extend my heartfelt uh, uh, appreciation for the keen and sincere cooperation uh, made by our honorable um, uh, principals, who, as the organizing committee member, uh, saved this conference. Uh, Professor Bhavna Singh, Madam, Honorable Principal, GSI Medical College, Professor Ruth Bhatta, Principal Dandari Ayurveda College, uh, Professor Ayurveda College um, Udaipur, uh, Professor Manisha G. Dumbra, Principal RM Kapoor Memorial Ayurvedic Medical College, Professor Vijay Kumar Deep Chaurasia, Principal Government. Ayurveda College, Ujjain. So, I once again, I would like to extend my heartfelt uh, appreciation, gratitude, and thanks to all the esteemed principals to make this conference uh, uh, successful. I also extend my heartfelt thanks and appreciation to all the leading academicians across the country who has joined in this conference uh, for your for their active participation and for their uh, complete the session and make this whole. So at, at last, I would like to extend my heartfelt thanks to Professor Dr. Mais Biasji to extend such opportunity to me to deliver vote of thanks in such a grand uh, virtual conference. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now we have reached the concluding moment of this event. Uh, we trust and we believe uh, that uh, the 